ஹலோ எவ்ரி ஒன் வெல்கம் டு பாக்ஸ் ஆஃபீஸ் த்ரீ சிக்ஸ்டி இன்னைக்கு இந்த வீடியோல நம்ம எந்த படத்தோட எக்ஸ்பிளேஷன் பத்தி பாக்க போறோம்னா தமிழ்ல போன வருஷம் வெளியான மதிமாறன் அப்படிங்கிற படத்தை பத்தி தான் பாக்க போறோம் இத ஒரு பக்காவான சஸ்பெண்ட் த்ரில்லர் படம் அப்படின்னு சொல்லலாம் நீங்க கொஞ்சம் கூட எதிர்பார்க்காத நிறைய திருப்பங்கள் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா இந்த படத்துல வரும் அதனால கண்டிப்பா இந்த படம் உங்க எல்லாருக்குமே பிடிக்கும் அப்படின்னு நம்புறேன் இந்த படத்தோட எக்ஸ்பிளேஷனுக்குள்ள போறதுக்கு முன்னாடி இந்த வீடியோக்கு ஒரு லைக்க போட்டுருங்க நீங்க போடக்கூடிய ஒவ்வொரு லைக்கும் பாத்தீங்கன்னா இந்த வீடியோவை நிறைய பேர்கிட்ட கொண்டு போய் சேர்க்கும் சோ அதனால மறக்காம நீங்க லைக் பண்ணிடுங்க இப்ப நம்ம வீடியோட எக்ஸ்பிளேஷனுக்குள்ள போகலாம் படத்தோட ஓபனிங் சீன்ல பாத்தீங்கன்னா ஒரு மர்ம நபர் ஒரு பொண்ணோட பாடிய துண்டு துண்டா கட் பண்ணிட்டு இருக்காரு இப்ப அந்த உடம்புல இருந்து கட் பண்ண பீஸ் எல்லாத்தையும் ஒரு கவர்ல பேக் பண்ணிட்டு பக்கத்துல இருக்கக்கூடிய ஒரு குளத்துக்கு வந்துடுறாரு அவர் கொண்டு வந்த அந்த பிளாஸ்டிக் பேக அந்த குளத்துக்குள்ள தூக்கி இருந்துட்டு இங்க இருந்து போயிடுறாரு இங்க பாத்தீங்கன்னா அவருடைய பேஸ் எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி நமக்கு காட்ட மாட்டாங்க சோ இதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா இந்த படத்தோட ஹீரோவா காட்டுவாங்க இவரோட பேரு நெடுமாறா அப்படிங்கிறது இவர் கொஞ்சம் கொள்ளமா தான் இருப்பாரு அவரு பாத்தீங்கன்னா நான் கொள்ளமா இருக்கிறத நினைச்சு வருத்தப்பட்டதே கிடையாது இன்னைக்குதான் அதை நினைச்சு ஃபீல் பண்ணிட்டு ஒரு <laughs> ஒரு <laughs> சம்பவம் <laughs> பிரைவேட் பார்ட்ல சீமன் சாம்பிள்ஸ் கிடைக்க கூடாது அப்படிங்கறதுக்காக அந்த கொலகார ஆசிட் எல்லாம் ஊத்தி இருப்பான் இது தொடர்ச்சியா கண்டினியூ ஆயிட்டு இருக்கு சீக்கிரமா இதுக்கு ஒரு ஃபுல் ஸ்டாப் ஆகி அப்படிங்கிற மாதிரி சுதர்சனுங்கிற அந்த இன்ஸ்பெக்டர் கிட்ட கமிஷனர் சொல்றாரு அந்த இறந்து போன லேடியோட ஹஸ்பண்ட் வந்து வெளியூர்ல இருந்திருப்பாரு இப்ப அவர்கிட்ட அந்த இன்ஸ்பெக்டர் விசாரணை ஆரம்பிக்கிறாரு அந்த விசாரணையில உங்களுக்கு யாரு மேலேயாவது சந்தேகம் இருக்கா அப்படிங்கிற மாதிரி வழக்கம் போல அவங்க கேள்வி கேட்கறாங்க அதுக்கு அந்த ஹஸ்பண்ட் பாத்தீங்கன்னா எனக்கு என் ஒய்ஃபோட ஆக்டிவிட்டி மேலதான் சந்தேகம் எப்ப கால் பண்ணாலும் பிசி பிசி அப்படிங்கிற மாதிரிதான் அவங்க போன் வந்துட்டு இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றாரு நாங்க அவங்களோட காலில் ஃபுல்லா டீட்டெயிலா செக் பண்ணிட்டோம் அவங்க அவங்க அம்மா கிட்ட தான் பேசியிருக்காங்க அப்படிங்கிற மாதிரி இவங்களும் சொல்றாங்க அதுக்கப்புறமா இந்த வீட்டுல ஒரு வாட்ச்மேன் இருப்பாரு அவரை கூட்டு விசாரணை ஆரம்பிக்கிறாங்க இல்ல இந்த இன்ஸ்பெக்டர் சுதர்சன் பாத்தீங்கன்னா ஸ்டார்டிங்ல இருந்தே கோபமா தான் பேசுறாரு நீ தானே இந்த கொலையை பண்ண ஒழுங்குமுறையா ஒத்துக்கோ அப்படிங்கிற மாதிரி அந்த வாட்ச்மேன் கிட்ட பேசுறாரு அதுக்குள்ள நான் தான் கொலையாளின்னு முடிவே பண்ணிட்டீங்களா முதல்ல மரியாதை கொடுத்து பேசுங்க சார் உங்களோட வயசுல நான் பெரியவன் உங்களோட வேலைக்கும் என் வேலைக்கும் பெருசா வித்தியாசம் எல்லாம் ஒண்ணும் கிடையாது அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றாரு இதனால காண்டான சுதர்சன் பாத்தீங்கன்னா ஏண்டா நீ ஒரு செக்யூரிட்டி நீ நானும் ஒன்னாடா அப்படிங்கிற மாதிரி பலார்னு அவருடைய கணத்திலயும் அறிஞ்சிடுறாரு அப்புறம் அறவாகன செக்யூரிட்டி பாத்தீங்கன்னா அமைதியா போயிடுவாரு தொடர்ச்சியா நிறைய இளம் பெண்கள் கொல்லப்படுறாங்க பாத்தீங்களா அதே மாதிரி நிறைய இளம் பெண்களும் காணாமலும் போயிடுறாங்க அதை பத்தி எல்லாம் ஒரு யூடியூப் சேனல்ல பேசிட்டு இருக்காங்க இப்ப ஹீரோ பாத்தீங்கன்னா ஒரு வழியா போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கு வந்துடுறாரு அங்க இன்ஸ்பெக்டரை பார்த்து பேசணும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றாரு மேடம் வர டைம் தான் வெயிட் பண்ணுங்க அப்படிங்கிற மாதிரி அங்க இருக்கக்கூடிய கான்ஸ்டபிளும் சொல்றாரு அப்புறம் அங்க உக்காந்துகிட்டு ஹீரோவும் வெயிட் பண்றாரு மதிய நான் எப்போதும் அக்கா தான் கூப்பிடுவேன் ஆனா நாங்க ரெண்டு பேருமே ஒன்னா தான் பிறந்தோம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஹீரோவுடைய வாய்ஸ் அவர் சொல்ல ஆரம்பிக்குது நமக்கும் இப்ப பிளாஷ் பேக்க காட்ட ஆரம்பிக்கிறாங்க இவங்க ரெண்டு பேருமே ட்வின்ஸா தான் இருப்பாங்க அவரோட அப்பா பாத்தீங்கன்னா இவங்க ரெண்டு பேரையும் பார்த்து ரொம்பவே சந்தோஷம் ஒரு <laughs> வந்துடுறாரு அப்போ டாக்டர் செக் பண்ணிட்டு என்ன சொல்றாருன்னா இவருக்கு வளர்ச்சி குறைபாடு இருக்கு 
அதனால இவர் எப்பயுமே இந்த ஐடி தான் இருப்பாரு நீங்க ரெண்டு பசங்களையும் தனித்தனியா வளர்க்கறது தான் நல்லது அப்பதான் உங்க பையனுக்கு தாழ்வு மனப்பான்மை எல்லாம் வராது அப்படிங்கிற மாதிரி டாக்டர் சொல்றாரு அதுக்கு அந்த அப்பா என்ன சொல்றாருன்னா ஒரு கண்ணுக்கு ப்ராப்ளம் வந்ததுன்னா இன்னொரு கண்ணா புடுங்கியா போட்டுருவோம் எனக்கு ரெண்டு பசங்களும் ரெண்டு கண்ணு மாதிரி தான் நான் பத்திரமா பாத்துக்கிறேன் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லிட்டு பசங்களை கூட்டிட்டு கிளம்புறாரு அப்ப பசங்க கிட்ட பாத்தீங்கன்னா நீங்க ரெண்டு பேரும் ரொம்பவே ஒத்துமையா இருக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றாரு இவங்க ரெண்டு பேருமே இப்ப டுவெல்த் படிக்க ஆரம்பிச்சிடுறாங்க இவங்க ரெண்டு பேருமே ஒத்துமையா ஜாலியா விளையாடிட்டு இருக்கிறத ஒரு பாட்டு மூலியமா நமக்கும் காட்டுவாங்க மதிய பொறுத்த வரைக்கும் படிப்புல ரொம்பவே வீக்கா இருப்பாங்க இந்த வாட்டியும் நீ ஃபெயில் தான் அப்படிங்கிற மாதிரி டீச்சர் திட்டியை தான் அவங்க கிட்ட ரேங்க் கடை கொடுக்குறாங்க அதே சமயம் ஹீரோ தான் எப்பயுமே ஃபர்ஸ்ட் ரேங்க் எடுப்பாரு இந்த வாட்டியும் ஃபர்ஸ்ட் ரேங்க் வாங்கிடுறாரு கடுகு சிறுத்தாலும் காரம் குறையாதுன்னு சொல்லுவாங்க அது உன் விஷயத்துல கரெக்டா இருக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி அந்த டீச்சரும் சொல்றாங்க பாராட்டுறதுக்கு கூட உருவ கிளி தான் பண்ணணுமா நீங்க அப்படிங்கிற மாதிரி ஹீரோவும் லைட்டா கோவப்படுறாரு இப்ப அங்க இருக்கிற மதியும் பாத்தீங்கன்னா ஹீரோவுக்காக கிளாப் எல்லாம் தட்டிட்டு இருக்காங்க இவரு குள்ளமா இருக்கிறதுனால ஸ்கூல்ல எப்பயுமே பசங்க கிண்டல் பண்ணிட்டே தான் இருப்பாங்க இதனால டென்ஷனான மதி இருக்காங்க பாத்தீங்களா பாடி ஷேமிங் என்ன அப்படிங்கிற மாதிரி எல்லாருக்கும் சொல்லி புரிய வைக்கிறாங்க இதுக்கப்புறம் யாரும் என் தம்பியை கிண்டல் பண்ணக்கூடாது அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றாங்க இப்ப இவங்க ரெண்டு பேரும் பாத்தீங்கன்னா வீட்டுக்கு நடந்து வந்துட்டு இருக்காங்க அங்க இருக்கக்கூடிய பசங்க எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஹீரோவை போட்டு பயங்கரமா கிண்டல் பண்றாங்க இதனால கோபமான ஹீரோ பாத்தீங்கன்னா சட்டுன்னு பேக்ல இருந்து காம்பஸ் எடுத்து எல்லாரையும் மிரட்டுறாரு அதுல ஒருத்தவனை அடிக்கவும் செஞ்சிடுறாரு இப்ப ஹீரோவோட அக்காவும் பாத்தீங்கன்னா இதுக்கப்புறம் எதனா பண்ணீங்கன்னா இதுதான் உங்க நிலமா அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றாங்க இது எல்லாம் அவங்களுடைய அப்பாவுக்கு தெரிய வந்துடுது அவங்க பண்றது தப்பு தான் இருந்தாலும் நீ கண்டுக்காம போ இது மாதிரி தேவையில்லாம சண்டெல்லாம் போடக்கூடாது அப்படிங்கிற மாதிரி ஹீரோ கிட்டையும் அவங்க அக்கா கிட்டையும் அவங்க அப்பா சொல்றாரு அப்படியே பேசிட்டே வரும்போது பாத்தீங்கன்னா ஹீரோ அவங்க அப்பா கிட்ட உங்களை மாதிரியே எனக்கும் ஒரு போஸ்ட்மேனா ஆகணும் தான் ஆசை அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றாரு நீ நல்லா தானடா படிக்கிற பெரியால அவனும் ஆசைப்படு எதுக்காக போஸ்ட்மேனா அவனும் நினைக்கிற அப்படிங்கிற மாதிரி கேட்டுட்டு அப்பாவும் அங்க இருந்து கிளம்புறாரு அப்ப ஹீரோ பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கிடைக்கக்கூடிய சந்தோஷம் எனக்கும் கிடைக்கணும்பா அதனாலதான் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றாரு இது வரைக்கும் இவர் யோசிச்சு பாத்துட்டு இருக்கும் போது அப்ப கான்ஸ்டபிள் பாத்தீங்கன்னா ஒரு வாட்டி மேடத்துக்கு கால் பண்ணி பாருங்க அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றாரு இல்லனே என்கிட்ட போன் எல்லாம் இல்ல அப்படிங்கிற மாதிரி இவரும் சொல்றாரு அதுக்கப்புறம் கொஞ்ச நேரத்துல இந்த ஸ்டேஷனோட இன்ஸ்பெக்டரும் வந்துடுறாங்க இவங்க பேரு பிரபா அப்படிங்கிறது ஹீரோவை பார்த்த உடனே லைட்டாக ஷாக் ஆகிடுறாங்க ஏற்கனவே பழக்கம் இருக்கு போல நான் இந்த இடத்துல மதிய தேடி தான் வந்திருக்கேன் அப்படிங்கிற மாதிரி இவர் சொல்றாரு ஆனா இவங்க இருக்காங்க பாத்தீங்களா நேரடியா ஹீரோ மேல கோபத்தை காட்டாம அங்க இருக்கக்கூடிய கான்ஸ்டபிள் மேல கோபத்தை காமிச்சுட்டு உள்ள போயிடுறாங்க இவரும் ஃபீலிங்கா நின்றுட்டு இருக்காரு ஆனா உள்ள வந்த அந்த பிரபா பாத்தீங்கன்னா ஃபீல் பண்ணி அழுகுறாங்க அவங்க எதுக்காக இந்த மாதிரி ஃபீல் பண்ணி அழகாங்கன்னு தெரியல இப்ப மறுபடியும் அவர் திரும்பி யோசிச்சு பாக்குற மாதிரி ஒரு பிளாஷ்பேக்க காட்டுறாங்க மதிய பொறுத்த வரைக்கும் டுவெல்த்ல மார்க் கம்மியா வாங்கியிருப்பாங்க அதனால இவங்க ரெண்டு பேருமே வேற வேற காலேஜ்ல படிக்க ஆரம்பிக்கிறாங்க இப்ப ஹீரோ அவருடைய கிளாஸ் ரூமுக்கு வந்துடுறாரு இவர் கூட தான் இப்ப நம்ம இன்ஸ்பெக்டரா பார்த்த பிரபா படிச்சுட்டு இருப்பாங்க அவங்க பாத்தீங்கன்னா தன்னோட ஆசையை போலீஸ் ஆகுறதா அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றாங்க அந்த மாதிரி ஹீரோ கிட்டையும் ஆசையை கேக்குறாங்க அப்ப அவரோட ஆசையை ஹீரோ சொல்லும் போது இவர் கொல்லாம இருக்கிறதுனால எல்லாருமே பயங்கரமா கிண்டல் பண்ணிட்டு இருக்காங்க இதுல பிரபா கிட்ட முத நாளே நிறைய பசங்க ப்ரொபோஸ் பண்ணிருப்பாங்க அப்போ அங்க ஒரு கல் இருக்கும் அந்த கல்ல யார் தூக்குறீங்களோ அவங்களுடைய ப்ரொபோசல் நான் கன்சிடர் பண்றேன் அப்படிங்கிற மாதிரி அவங்க கிட்ட பிரபாவும் சொல்லியிருப்பாங்க அப்ப ஹீரோ பாத்தீங்கன்னா ட்ரை பண்ணாம நின்றுட்டு இருப்பாரு அவர்கிட்ட நீ ட்ரை பண்ணலையா அப்படிங்கிற மாதிரி பிரபா கேக்குறாங்க உன்னை புடிச்சதெல்லாம் ட்ரை பண்ணணும் அப்படி ஒண்ணு உன்ன எனக்கு பிடிக்கல அப்படிங்கிற மாதிரி இவர் சொல்றாரு ஹீரோவுடைய அந்த வார்த்தையை கேட்ட பிரபா அப்பாடா இப்பயாவது எனக்கு ஒரு நல்ல ஃப்ரெண்டு கிடைச்சிட்டானே அப்படிங்கிற மாதிரி இவங்களுடைய பேரை சொல்லி அவங்கள அறிமுகப்படுத்திக்கிறாங்க இதுக்கப்புறம் இவங்க ரெண்டு பேருமே நல்ல ஃப்ரெண்ட்ஸா மாறிடுறாங்க மதியோடைய ஃப்ரெண்டு போன் வாங்கியிருப்பாங்க அதனால எனக்கும் ஒரு போன் வேணும் அப்படிங்கிற மாதிரி அவங்க அவங்க அப்பா கிட்ட கேட்டிருப்பாங்க அப்பாவும் இவங்களுக்காக போன் வாங்கி தந்துடுறாரு நான் காலேஜே படிக்க வைக்க வேணாம்னு சொல்றேன் நீங்க என்ன அக்கா போன் வாங்கி கொடுத்துட்டு இருக்கீங்க அப்படிங்கிற மாதிரி அவரோட ஒய்ஃபும் ரொம்பவே பயங்கரமா கோவப்படுறாங்க நீ சும்மாரு அப்படிங்கிற மாதிரி அப்பாவும் அவரோட மனைவிய கண்ட்ரோல் பண்ணிட்டு இருக்காரு உனக்கு போன் வேணுமா அப்பா அப்படிங்கிற மாதிரி அவங்க அப்பா கேட்க
அதை இப்போ ஒரு நியூஸ் சேனல்ல சொல்லிட்டு இருப்பாங்க அதனால பாத்தீங்கன்னா இவங்களுடைய மாவட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய காலேஜுக்கு எல்லாம் லீவ் விடலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி முடிவு பண்ணிருப்பாங்க இப்ப எல்லாருக்குமே ஆஃப் டே லீவ் விட்டு அனுப்பிச்சு விட்டுறாங்க இறந்து போன அந்த எம்எல்ஏ பாத்தீங்கன்னா நல்லா டைப்பா இருப்பாரு ஹீரோக்கெல்லாம் கூட ஹெல்ப் பண்ணிருப்பாரு அவரை கொண்டவங்க யாருன்னு கண்டுபிடிக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஹீரோவும் யோசிச்சுட்டு இருக்காரு இப்ப நம்ம ஆரம்பத்துல பாத்தீங்களா அந்த கமிஷனர் இப்ப ஒரு ஒரு இடத்துக்கு வந்து எல்லாருக்கிட்டையும் விசாரணை எல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்காரு இதை ஹீரோவும் தள்ளி இருந்தே கவனிக்கிறாரு இப்ப ஹீரோ பாத்தீங்கன்னா தனிப்பட்ட முறையில விசாரணை எல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்காரு இதை பத்தி இவரோட அக்கா கிட்ட சொல்றாரு எனக்கும் போலீஸ் ஆகணும் தான் ஆசை நான் வேணுமா ஹெல்ப் பண்ணட்டுமா அப்படிங்கிற மாதிரி பிரபா கேக்குறாங்க இல்ல இல்ல நானே பாத்துக்கிறேன் அப்படிங்கிற மாதிரி இவர் சொல்றாரு இப்ப முடிஞ்ச அளவுக்கு இவர் கேச சால்வ் பண்ணிட்டாரு போல இப்ப அந்த எம்எல்ஏட ஒய்ஃப் கிட்ட போலீஸ் விசாரிக்கும் போது அவர் இந்த இடத்துக்கு வந்துடுறாரு யாரெல்லாம் சேர்ந்து இந்த கொலையை பண்ணிருக்கக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி அந்த லிஸ்ட் அவங்க கிட்ட சொல்றாரு ஏன்னா இவர் தனிப்பட்ட முறையில அந்த நபர்களை எல்லாத்தையும் ஃபாலோ பண்ணிருப்பாரு இவர் நினைச்சது சரியா தான் இருக்கும் இந்த எம்எல்ஏ பாத்தீங்கன்னா மறுபடியும் எலெக்ஷன் என்ன ஈஸியா ஜெயிச்சிடுவாரு அது நடக்கூடாது அப்படிங்கறதுக்காக தான் எதிர்த்தரப்பு எல்லாம் ஒன்னு கூடி சேர்ந்து இந்த சம்பவத்தை செஞ்சிருப்பாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி ஒண்ணு மேல ஒன்னா சொல்லிட்டு இருக்காரு இதெல்லாம் கேட்கக்கூடிய அந்த போலீஸ்காரரும் ரொம்பவே ஷாக் ஆயிடுறாரு அது மட்டும் இல்லாம ஹீரோ கூடிய அந்த ஒர்க்க பயங்கரமா பாராட்டவும் செய்யறாரு இவர் தான் இந்த கேஸை சால்வ் பண்றதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணாரு அப்படிங்கிற மாதிரி நியூஸ்ல எல்லாம் சொல்றாங்க இதனால கிராமத்து மக்கள் எல்லாருமே வந்து அவரை பாராட்டுறாங்க இப்போ இந்த ஊர்ல வசதியான ஒருத்தரை காட்டுறாங்க இவருடைய பையனுக்கு மதிய கல்யாணம் பண்ணி வைக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி நினைக்கிறாரு இது சம்பந்தமா மதியோட அப்பா கிட்டையும் பேசுறாரு ஆனா மதியோட அப்பா பாத்தீங்கன்னா என் பொண்ணு மேற்கொண்டு படிக்கணும்னு ஆசைப்படுறா அதை நான் கெடுக்க விரும்பல அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றாரு சரி பரவாயில்ல அப்படிங்கிற மாதிரி அந்த நபரும் ஏத்துக்கிறாரு இப்ப பாத்தீங்கன்னா கிரவுண்ட்ல யாருமே இருக்க மாட்டாங்க அப்ப அங்க வந்த ஹீரோ இந்த இலவாட்ட கல்லை தூக்கி பார்த்தா என்ன அப்படிங்கிற மாதிரி யோசிக்கிறாரு இப்ப கஷ்டப்பட்டு அந்த கல்லை தூக்கின ஹீரோ பின் வழியாவும் தூக்கி போட்டுறாரு பார்த்தா காலேஜ் இருக்கக்கூடிய எல்லாருமே இந்த விஷயத்தெல்லாம் பார்த்து சிரிச்சுட்டு இருக்காங்க பிரபாவுக்கு இவர் ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு போல இவர் கிளாஸ கவனிச்சுட்டு இருக்கும் போது நடுவில் நடுவில் திரும்பி இவர் எல்லாம் பார்த்துட்டு இருக்காங்க அதே மாதிரி இவர் இருக்கிற பாத்தீங்கன்னா பிரபாவை பத்தி மதி கிட்ட சொல்றாரு இப்ப மதியும் பிரபாவை பக்கத்துல உட்கார வச்சு நார்மலா பேசிட்டு வராங்க பிரபா ஹீரோ கூட பழகிட்டு இருக்கிறது அவங்களுடைய ஃப்ரெண்டுக்கு பிடிக்கல போல நடுவில் நடுவில் அவாய்ட் பண்ற மாதிரி எல்லாம் ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்காங்க அதே மாதிரி ஹீரோவுக்கும் அவங்க நம்ம லவ் பண்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கா அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு டவுட் வருது என்னன்னா பிரபாவுக்கு பிடிக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இல்ல அப்படிங்கிற மாதிரி மதி கிட்டையும் கேட்டுட்டு இருக்காரு எல்லாருமே வைரத்தை மட்டும் பார்க்க மாட்டாங்க அறிவையும் பார்ப்பாங்க அதனால அந்த பொண்ணுக்கு உன்னை பிடிச்சிருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றாங்க பிரபா ஹீரோ கூட சுத்துறது அவங்களுடைய ஃப்ரெண்டுக்கு சுத்தமா பிடிக்கல நேரடியாவே அவங்க கிட்ட இந்த விஷயத்த சொல்லிடுறாங்க அவன் ஹைட் என்ன அவன் ஹைட் என்ன அவளா அவன் லைஃபுக்கு தேவையே இல்லை அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றாங்க நான் ஹைட் எல்லாம் பாக்கல அவனோட அறிவை தான் பாக்குறேன் அவனை எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி பிரபா அவங்க கிட்ட சொல்றாங்க இப்ப அவர்கிட்ட ப்ரொபோஸ் பண்ணிடலாமா அப்படிங்கிற மாதிரி யோசிக்கிறாங்க இப்ப ரெண்டு பேருமே ஒண்ணு சொல்லணும் அப்படின்னு ஆரம்பிக்கிறாங்க நீ முதல்ல சொல்லு அப்புறம் நான் சொல்றேன் அப்படிங்கிற மாதிரி பிரபா சொல்றாங்க இப்ப ஹீரோ பாத்தீங்கன்னா தயங்கி தயங்கி ஐயின்னு ஆரம்பிக்கிறாரு அதுக்குள்ள நாளைக்கு சொல்றேன் அப்படிங்கிற மாதிரி வேகமா இங்க இருந்து கிளம்பிடுறாரு இவங்களும் ஹீரோவை பார்த்து சிரிச்சுட்டு இருக்காங்க இப்ப பஸ்ல டிராவல் பண்ணும் போது இவரும் வெக்கப்பட்டுக்கிட்டே வராரு வீட்டுல பார்த்தா ஒரே கூட்டமா இருக்கு என்ன ஏதுன்னு விசாரிக்கிறாரு இவருடைய அக்கா மதி ஒரு காலேஜ்ல படிக்கிறாங்க இல்ல அங்க இருக்கக்கூடிய ப்ரொஃபசர் கூட ஓடி போயிட்டாங்க அப்படிங்கிற மாதிரிதான் எல்லாருமே சொல்றாங்க எல்லாரும் கிளம்புங்க அப்படிங்கிற மாதிரி அங்க இருக்கக்கூடிய எல்லாரையும் அனுப்பிச்சு விட்டுறாரு இப்ப அம்மாவும் பொண்ணை கோவப்பட்டு பயங்கரமா திட்டிக்கிட்டு இருக்காங்க அப்ப அப்பாவும் அவளை திட்டாத அவ என்கிட்ட இந்த விஷயத்த சொல்லிருக்கலாம் நான் ரெண்டு பேருக்கும் பிளான் பண்ணி கல்யாணம் பண்ணி வச்சிருப்பேன் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லிட்டு இருக்காரு இப்ப அம்மா இன்னும் டென்ஷன் ஆகி ஒரு விஷயத்த சொல்றாங்க அதுதான் அவங்க பிரெக்னென்டா இருக்கிறத அம்மா கண்டுபிடிச்சிருப்பாங்க படிக்க அனுப்பினா அவ எந்த காரியத்தை பண்ணிட்டு வந்திருக்கா அவளுக்கு போய் நீங்க சப்போர்ட் பண்ணுங்களா அப்படின்னு சொல்லிட்டு மேற்கொண்டு இன்னும் அதிகமா கோவப்பட்டு பேச ஆரம்பிக்கிறாங்க இந்த விஷயத்த கேட்ட அப்பாவும் உடஞ்சு போய் இந்த இடத்துல ஃபீல் பண்ணி ரொம்பவே அழகாரு இதெல்லாம் நினைச்சு ஹீரோவும் ஃபீல் பண்ணுவாரு நம்ம கிட்ட கூட இதை பத்தி ஒரு வார்த்தை கூட சொல்லலையே அப்படிங்கிற மாதிரி யோசிக்கிறாரு இப்ப ஃபீலிங்கா திரும்பி நைட்டு வீட்டுக்கு வராரு இவரு வீட்டுக்கு வந்து பார்க்கும் போது அவங்க அப்பா
கொடுத்துடுறாரு இதெல்லாம் தெரிஞ்ச உடனே இவங்களும் பயங்கரமா ஃபீல் பண்ணி அட ஆரம்பிக்கிறாங்க இப்பதான் மாடியில குழந்தை அழுகிற சவுண்ட் கேக்குது அந்த சத்தத்தை கேட்ட ஹீரோ வேகமா மேல வந்து அந்த குழந்தைய எடுத்து பாத்துட்டு இருக்காரு நேரடியா மதிய பார்த்து பேச மாட்டாரு அந்த குழந்தைய ஜாடியா வச்சுதான் அவங்க கிட்ட பேசுறாரு கொஞ்ச நாள் இங்கதான் தங்கப்புறம் சொல்றாரு போலீஸ் ஒரு கேஸ சீரியஸா விசாரிச்ச மாதிரி நமக்கு காமிச்சாங்க பாத்தீங்களா இதுல சுதர்சனுக்கு இன்னும் இந்த விஷயத்துல எந்த ஒரு குழுவும் பெருசா கிடைக்காம தான் இருக்கு சுதர்சன் ரொம்ப டைம் எடுத்துக்காதீங்க சீக்கிரமா அந்த கேச முடிச்சு ஆகணும் அப்படிங்கிற மாதிரி கமிஷனரும் அவர்கிட்ட சொல்லிட்டு இருக்காரு மதியோட ஹஸ்பண்ட் பேரு குருங்கிறது அவரும் ஹீரோ கிட்ட பேசுறதுக்கு ட்ரை பண்றாரு ஆனா ஹீரோ பயங்கரமா கோவப்படுறாரு வீட்டுல வந்து பேசுறதுக்கு என்ன அப்படிங்கிற மாதிரி எல்லாம் கேக்குறாரு குரு என்ன சொல்றாருன்னா மதி பிரெக்னன்டா இருக்கிறத உங்க அம்மா கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க மதிக்கு என்ன பண்றதுன்னு தெரியாம வேகமா என்கிட்ட வந்துட்டா எனக்கும் சடனா என்ன பண்றதுன்னு தெரியல அதனாலதான் அந்த ஊரை விட்டே வந்துட்டேன் அப்படிங்கிற மாதிரி எல்லாம் சொல்றாரு ஆனா ஹீரோ இவர் சொல்றது எதையும் கேட்காம அங்க இருந்து கோபமா கிளம்பிடுறாரு இப்ப பாத்தீங்கன்னா அடுத்ததா பானு ஒரு பொண்ணு காணாம போயிருப்பாங்க அந்த பொண்ணை பத்தின எதனா தகவல் கிடைச்சதா அப்படிங்கிற மாதிரி அவங்க பேரண்ட்ஸும் ஸ்டேஷன்ல கேட்க ஆரம்பிக்கிறாங்க இன்னும் கிடைக்கல அப்படிங்கிற மாதிரி போலீஸும் சொல்லிட்டு இருக்காங்க அந்த பொண்ணுக்கு கல்யாணம் எல்லாம் வேற பிளான் பண்ணிருப்பாங்க என்ன படத்தையும் தெரியாம பேரண்ட்ஸும் இப்ப யோசிச்சுட்டு இருக்காங்க இப்போ அப்பா இறந்ததுனால அந்த வேலை வந்து ஹீரோவுக்கு கிடைச்சிருக்கும் இன்னும் ரெண்டு நாள்ல மாமா கிளம்பிடுவான் அப்படிங்கிற மாதிரி அந்த குழந்தைய பார்த்து ஹீரோவும் சொல்லிட்டு இருக்காரு இவங்க பேச ட்ரை பண்றாங்க ஆனா இவங்களை கண்டுக்காம ஹீரோ கிளம்பிடுறாரு இப்ப பிரவாவை பாக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஸ்டேஷனுக்கு வந்துடுறாரு இவர் வந்தத சுதர்சனும் கவனிச்சிடுறாரு ஏய் லில்லிப்புட்டு இங்க வா அப்படிங்கிற மாதிரி அவரை கிண்டல் பண்ணியும் கூப்பிடுறாரு பக்கத்துல வந்து இவரும் என்ன விஷயம் அப்படிங்கிற மாதிரி கேக்குறாரு உன்னைய பார்த்தாலே அக்யூஸ்ட் மாதிரி இருக்கு யார் நீ அப்படிங்கிற மாதிரி எல்லாம் கேக்குறாரு இதனால கோபமான ஹீரோ பாத்தீங்கன்னா வயத்துல போர்ஸா சுதர்சனையும் குத்திடுறாரு இப்ப பிரபாதா சமாதானப்படுத்தி அவரை அங்க இருந்து கூட்டு வந்துடுறாங்க நான் இப்படி குத்துறதுனால உனக்கு ஏதாவது பிரச்சனை வந்துருமா அப்படிங்கிற மாதிரி கேக்குறாரு அதெல்லாம் ஒண்ணு இல்ல அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றாங்க இப்ப இவர் இன்னும் ரெண்டு நாள்ல ஊருக்கு போக போறாரு பாத்தீங்களா அத பத்தி சொல்றாரு நடுவில் நடுவில் நீ தான் மதிய போய் பாத்துக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி பிரபா கட்டியும் சொல்றாரு சரின்னு சொன்ன பிரபா இப்ப மதிய பார்த்து பேசுறதுக்காக நேரா அவங்க வீட்டுக்கும் வந்துடுறாங்க இப்பதான் வேலைக்காரியும் பக்கத்து வீட்டோட சம்பவத்தையும் சொல்றாங்க இவங்க பக்கத்து வீட்டுலதான் பானுங்கிற அந்த பொண்ணும் இருப்பா கல்யாண நிச்சயதார்த்தம் பண்ணியிருந்தாங்க அந்த பொண்ணு யாரு கூடிய ஓடி போயிட்டா போல பேரண்ட்ஸ் ரொம்ப கவலைப்படுறாங்க நீங்க தான் கண்டுபிடிக்க ஹெல்ப் பண்ணணும் அப்படிங்கிற மாதிரி பிரபா கட்ட அவங்க சொல்றாங்க இப்ப ஹீரோவும் கிளம்பலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி அந்த இடத்துக்கு வந்துடுறாரு இவங்க ரெண்டு பேருமே ஊரெல்லாம் சுத்தி பாக்குறதுக்காக போறாங்க அப்பதான் பிரபாவும் நடந்த விஷயத்தெல்லாம் இவர்கிட்ட சொல்றாங்க ஆக்சுவலா பேரண்ட்ஸ் இறந்ததுனால இவரு காலேஜுக்கே வந்திருக்க மாட்டாரு உன்னை விட்டுட்டு அவன் மூவ் ஆன் பண்ணிட்டான் போல அவனை தேடி அழையிறேன்னு சொல்லிட்டு தேவையில்லாம அவன் டைம வேஸ்ட் பண்ணாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க ஃப்ரெண்டு தான் அவங்க கிட்ட சொல்லியிருப்பாங்க இப்ப ஊரை சுத்தி பார்த்துட்டு நைட்டு ஒரு வழியா வீட்டுக்கு வந்து அவரை இறக்கி விடுறாங்க அவர் பாட்டுக்கு நடக்க ஆரம்பிக்கிறாரு மறுநாள் நீ காலேஜுக்கு வந்திருந்தா என்ன சொல்லியிருப்ப அப்படிங்கிற மாதிரி கேக்குறாங்க நீ என்ன சொல்ல வந்தியோ அதுதான் சொல்லியிருப்ப அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றாரு நான் என்ன சொல்ல வந்தேன்னு தெரியுமா அப்படிங்கிற மாதிரி ஆரம்பிக்கிறாங்க நீ என்ன சொல்ல வந்தேன்னு தெரியும் அப்படிங்கிற மாதிரி இவரும் இங்க இருந்து கிளம்பிடுறாரு காலையில ஊருக்கு போறதுக்காக இவரும் இப்பவே துணிமணி எல்லாம் எடுத்து வச்சுட்டு இருக்காரு வீட்டுல ஏதோ ஒரு பூஜை மாதிரி பண்ணிருப்பாங்க பூஜை பொருள் எல்லாம் பக்கத்து வீட்டுக்கு கொடுப்பாங்க இல்ல அந்த மாதிரி தரதுக்காக மதியம் கிளம்புறாங்க அப்ப பானோட வீட்டுக்குள்ள யாரோ இருக்கிற மாதிரி சவுண்டு கேட்டு இருக்கும் ஆனா யாருமே கதா திறக்கல அப்படிங்கிற மாதிரி வேலைக்காரிகிட்டயும் இவங்க சொல்லிட்டு இருக்காங்க இதெல்லாம் பக்கத்துல இருந்து ஹீரோவும் கேட்டு இருப்பாரு என்ன ஏதுன்னு பாக்கணுங்கிறதுக்காக வேகமா அந்த வீட்டுக்கிட்டயும் வந்துடுறாரு அவங்க கதவை திறக்க மாட்டாங்க அதனால ஜன்னல் வழியா இவர் எட்டி பாக்குறாரு அப்பதான் அவங்க ரெண்டு பேருமே தூக்குல தொங்குறது இவருக்கு தெரிய வருது எப்படியாவது காப்பாத்தணும்னு நினைக்கிறாரு இப்போ வேற ஒரு வழி இருக்கும் அது மூலியமா உள்ளையும் வந்துடுறாரு அப்ப பாத்தீங்கன்னா ஒரு தொடப்பத்துல கத்திய கட்டிக்கிறாரு அது மூலியமா அவங்க ரெண்டு பேருடைய கயிறையும் கட் பண்ணி விட்டுறாரு எதுக்காக இப்படி பண்ணீங்க அப்படிங்கிற மாதிரி கேக்குறாரு காணாம போன பொண்ணு இன்னும் கிடைக்கல அப்படிங்கிற மாதிரி அந்த விஷயத்த பத்தி சொல்றாங்க அதுல பாத்தீங்கன்னா கண்டிப்பா என் பொண்ணு ஓடி போறதுக்கு எல்லாம் வாய்ப்பு இல்லை அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றாங்க நீங்க கவலைப்படாதீங்க உங்க பொண்ணை நான் கண்டுபிடிக்கிறேன் அப்படிங்கிற மாதிரி இவரும் சொல்றாரு இந்த கேஸ்ல பாத்தீங்கன்னா போலீஸ் கிட்ட ஒரே ஒரு குழு தான் இருக்கும் அதாவது சம்பவம் நடந்த அந்த இடத்துல ஒரு ப்ளூ கலர் காரை பார்த்ததா ஒருத்தவங்க சொல்லியிருப்பாங்க
தெரியாம இருக்கீங்க அவர்கிட்ட கேட்டா ஏதாவது தெரிய வரும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஹீரோ சொல்றாரு அவன் ரொம்ப ஓவரா பேசுவான் அவங்க கிட்ட எல்லாம் விசாரிக்க முடியாது சரி நீ விசாரிக்க ட்ரை பண்ணு பாக்குறதுக்கு காமெடியா இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி அந்த இடத்துக்கு அவரை கூட்டு வந்துடுறாரு சுதர்சனை பார்க்கக்கூடிய அந்த செக்யூரிட்டிக்கு ரொம்பவே கோபமா இருக்கு இன்னைக்கு பேசுறதுக்கு விருப்பம் இல்ல நீங்க போயிட்டு நாளைக்கு வாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றாரு சரி சார் நாளைக்கு வரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஹீரோவும் நடக்க ஆரம்பிக்கிறாரு ஹீரோ ரொம்ப பண்பா பேசுறதுனால இவருக்கு பிடிச்சி போகுது ஒன்ன மாதிரி ஒழுங்கா நடந்துகிட்டா நாமளும் ஒழுங்கா நடந்துக்கலாம்பா என்ன இவருக்கு அப்படி நடந்துக்க தெரியல அப்படின்னு சொல்லிட்டு சுதர்சனா பார்த்து சொல்றாரு அன்னைக்கு நைட்டு நீங்க ஏதாவது பாத்தீங்களா சார் சொல்லுங்க அப்படிங்கிற மாதிரி ஹீரோ கேக்குறாரு இவரும் பார்த்த விஷயத்த அந்த இடத்துல சொல்ல ஆரம்பிக்கிறாரு அப்ப ப்ளூ கலர் கார்ல ஒரு நபர் வந்திருப்பான் அவன் சைலண்டா ஒரு பிளாட்டுக்குள்ள போறான் இதை கவனிச்ச இருக்காரு பாத்தீங்களா இப்ப வேகமா அந்த பிளாட்டோட காலிங் பல்ல அடிக்கிறாரு பிளாட்ல இருக்கக்கூடிய லேடியும் கதவை திறக்கிறாங்க அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா அவர் எனக்கு தெரிஞ்சவர் தான் நான் பாத்துக்கிறேன் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லி அவர் அனுப்பிச்சு விட்டுறாங்க வந்த வந்தா இந்த கொலையை பண்ணிருக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி இந்த பெரியவர் சொல்றாரு அதே மாதிரி கார் நம்பரையும் நான் நோட் பண்ண அப்படிங்கிற மாதிரி நம்பரையும் சொல்லிடுறாரு இவங்களும் செக் பண்ணி பாக்குறாங்க அப்படி ஒரு காரியம் இல்ல அப்படிங்கறது தான் இவங்களுக்கு தெரிய வருது மேற்கொண்டு என்ன பண்றது அப்படிங்கிற மாதிரி எல்லாம் யோசிக்கிறாங்க மீன் பிடிச்சிட்டு இருக்கும் போது குளத்துல இருந்து ஒரு மோதிரம் மாட்டிச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நியூஸ் பேப்பர்ல ஒருத்தர் படிச்சாரு பாத்தீங்களா அது ஹீரோவுக்கு ஸ்ட்ரைக் ஆகுது அந்த குளம் எங்கன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டு அந்த குளத்துக்கும் வந்துடுறாரு இந்த குளத்துக்குள்ள பாடி இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு அது மூலியமா தான் இந்த மோதிரமும் கிடைச்சிருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி யோசிக்கிறாரு நீச்சல் அடிக்க ஆட்களை கூட்டுவா அப்படிங்கிற மாதிரி பிரபா கிட்ட சொல்றாரு பிரபாவும் கூட்டு வர்றதுக்காக போறாங்க அது தெரிஞ்ச மீடியாஸ் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா மொத்தமா அந்த இடத்துக்கு வந்துடுறாங்க இப்ப அந்த இடத்துக்கு சுதர்சனம் வந்துடுறாரு என்ன பண்ணிட்டு இருக்க அப்படிங்கிற மாதிரி பிரபா மேலையும் கோவப்படுறாரு அந்த மாதிரி எல்லாம் எதுவும் கிடைக்காது அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றாரு ஆனா தேட போன ஆட்கள் இருக்காங்கல்ல அவங்க நிறைய எலும்பு கூட எல்லாம் கிடைச்சிருக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றாங்க அதே மாதிரி அந்த பொண்ணோட பாடியும் அழுகி போன மாதிரி கிடைச்சிருக்கும் இத பார்த்தா அந்த பொண்ணோட பேரண்ட்ஸும் ஃபீல் பண்ணி அழுதுட்டு இருக்காங்க அவங்களுக்கு ஹீரோ தான் சமாதானம் சொல்றாரு இப்ப சுதர்சன் இவர் கூட பண்ணி இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குன்னு சொல்லிட்டு ஹீரோவை தள்ளி உக்கார வச்சிடுறாரு இப்பதான் கமிஷனர் இந்த இடத்துக்கு வராரு பரவாயில்ல இந்த கேஸ்ல ஒரு லீடு கிடைச்சிருக்கு ஆனா மீடியாக்களுக்கு தெரியாம இதை பண்ணிருக்கலாம்ல அப்படிங்கிற மாதிரி கேக்குறாரு சாரி இது எங்க தப்பு இல்ல உள்ள வார்த்தை பண்ணிருக்காம பாருங்க அவன் பண்ண வேலை தான் இது காரணம் அப்படிங்கிற மாதிரி சுதர்சன் சொல்றாரு இப்ப கமிஷனரும் அவரை பாக்குறதுக்காக வராரு இவர் தான் ஏற்கனவே அவருக்கு தெரியல நீ என்னப்பா பண்ற அப்படிங்கிற மாதிரி கேக்குறாரு ஹீரோவும் அவருக்கு நடந்ததை பத்தி சொல்றாரு அதே மாதிரி எப்படி கண்டுபிடிச்சாரு அப்படிங்கறதையும் சொல்றாரு சரிப்பா இதுக்கப்புறம் இவர் கூட நீ சேர்ந்து வேலை பாரு அப்படிங்கிற மாதிரி கமிஷனரும் சொல்லிடுறாரு ஆனா இங்க இருக்கக்கூடிய சுதர்சன் பயங்கரமா கோவப்படுறாரு உங்களுக்கு என்ன மூலக்கீழ குழம்பி போயிடுச்சா இவன் கூட எல்லாம் சேர்ந்து என்னால வேலை பார்க்க முடியாது அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றாரு அப்பாதான் இவங்க ரெண்டு பேருமே அப்பா புள்ள அப்படிங்கறது தெரிய வருது இப்ப அப்பாவும் பையனை வெளியே கூட்டு வந்துடுறாரு அந்த கேஸ நெடுமாறன்னு சொல்லிட்டு ஒரு பையனோட சப்போர்ட்டோட தான் நாங்க முடிச்சோம் அப்படின்னு சொல்லும் போது சந்தோஷம் தானே பட்டேன் அவன் உருவத்தை பார்த்த உடனே மட்டும் உன்னோட எண்ணம் மாறிடுச்சா இதெல்லாம் தப்புப்பா அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றாரு இவன் கண்டிப்பா உனக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருப்பான் இவனையும் உன்னோட டீமுக்குள்ள சேர்த்துக்கோ அப்படிங்கிற மாதிரி பையன் கிட்ட சொல்றாரு இப்ப ஹீரோவும் இவனுடைய டீம்ல சேர்ந்துடுறாரு வீட்டுக்குள்ள அலோவ் பண்ற அளவுக்கு ஒருத்தர் பழகிருக்காருனா போன் மூலியமா பேசுறதுனா பழகிருக்க முடியும் அப்படின்னு போன் கார்டு எல்லாம் அவங்க செக் பண்ணி பார்க்கும் போது யாருக்கிட்டயும் அவங்க புதுசா பேசுற மாதிரி தெரிஞ்சிருக்காது இது எப்படி பாசிபிள் அப்படிங்கிற மாதிரி ஹீரோவும் யோசிக்கிறாரு இப்ப மதியம் வீட்டுல எலிய பார்த்து பயந்துடுறாங்க ஹீரோ பாத்தீங்கன்னா அந்த எலி எங்க போயிருக்குன்னு சொல்லிட்டு ஃபாலோ பண்ணி வந்துடுறாரு அப்பதான் அங்க இருக்கக்கூடிய ஒரு சோஃபாக்குள்ள நிறைய எலி இருக்கிறது தெரியுது சோஃபாவும் டேமேஜ் ஆயிருக்கு சீக்கிரமா மாத்தணும் சொல்றாரு இப்ப ஹீரோவும் ஏதோ ஒரு லீட கண்டுபிடிச்ச மாதிரி தெரியுது ஆனா அவர் கண்டுபிடிச்சது என்ன அப்படிங்கறத நமக்கு காட்ட மாட்டாங்க மறுநாள் இவரும் வேலைக்கு கிளம்பிட்டு இருக்காரு இந்த இடத்துல சோஃபாலாம் நல்லா இருக்குமா வேணும்னா வாங்கிக்கோ அப்படிங்கிற மாதிரி மதி கிட்ட ஒரு காடை கொடுத்துட்டு கிளம்பிடுறாரு ஹீரோவும் அவர் கண்டுபிடிச்சத பத்தி எல்லார்கிட்டயும் சொல்றாரு கொல்லப்பட்ட எல்லா பெண்களுமே அந்த வீட்டுக்கு வந்து அதிகபட்சம் ரெண்டு மாசம் தான் ஆயிருக்கும் புதுசா ஒரு வீட்டுக்கு வந்தா நிறைய பொருள் வாங்குவாங்கல்ல அந்த மாதிரி பர்னிச்சர் வாங்குறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குன்னு சொல்லிட்டு அந்த கடையெல்லாம் அவர் செக் பண்ணி இருப்பாரு அப்பதான் எல்லாருமே ஒரு பர்டிகுலர் கடையில குறிப்பா பர்னிச்சர் வாங்கி இருக்குது இவருக்கு தெரிய வந்திருக்கும் அந்த கடையோட ஓனர் பேரு அனுமன் அப்படிங்கிறது அந்த அனுமனை பத்தியும
அந்த அனுமன் இருக்காரு பாத்தீங்களா இப்ப மது வீட்டுக்கு சோஃபா போறதுக்காக தான் வந்திருப்பாரு இப்ப சோஃபா எல்லாம் போட்டு முடிச்சவனே அவங்க கிட்ட கொஞ்சம் ஃபுளோட் பண்ற மாதிரி பேசுறாரு இவங்க செமையா டென்ஷன் ஆகிடுறாங்க முதல்ல இங்க இருந்து கிளம்பும்னு சொல்றாங்க இவரு அமைதியா இங்க இருந்து கிளம்ப ஆரம்பிக்கிறாரு இது பாத்தீங்கன்னா இவர் எங்க வர வைக்கிறதுக்காக ஹீரோ போட்ட ஸ்கெட்சா தான் இருக்கும் இவர் மாட்டும் இப்ப நடந்து போயிட்டு இருக்காருல்ல அப்ப பாத்தீங்கன்னா உங்க போனை விட்டுட்டு போயிட்டீங்க இந்தாங்க உங்க போனு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஹீரோவும் கூப்பிட ஆரம்பிக்கிறாரு ஆஹா இவன் கண்டுபிடிச்சிட்டான் அப்படிங்கிற மாதிரி அந்த நபர் அங்க இருந்து வேகமா ஓடுறாரு ஹீரோ அவனை விட கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு துரத்துக்கிட்டே போறாரு இப்ப அவர் ஒரு இடத்துக்குள்ள போயிடுறாரு ஹீரோவும் அவர் தப்பிக்க கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு அந்த இடத்த லாக் பண்ணிடுறாரு நான் எதுக்காகடா உன்ன பார்த்து பயந்து ஓடிட்டு இருக்கேன் நீயே ஒரு கொல்ல வாடா சண்டைக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி அவரும் சொல்றாரு இப்ப ரெண்டு பேருமே வேகமா எதிர்க்க எதிர்க்க ஓடி வந்துட்டு இருக்காங்க ஓடி வந்த ஹீரோவும் அவருடைய முக்கிய இடத்துல ஒரு குத்து குத்திடுறாரு இவரும் அசைய முடியாம கீழே விழுந்துடுறாரு இப்ப போலீஸ் எல்லாம் மொத்தமா அந்த இடத்துக்கு வந்து அந்த நபரை அந்த இடத்துல வச்சு அரெஸ்ட் பண்ணிடுறாங்க இவ்வளவு போலீஸுக்கு தொல்லை கொடுத்துட்டு இருந்த அந்த சீரியல் கிளர் மாட்டிக்கிட்டான் அப்படிங்கிற மாதிரி அந்த யூடியூப் சேனல்காரங்களும் பேசிட்டு இருப்பாங்க இப்ப சுதர்சன் வந்து அவங்க கிட்ட என்கொயரிக்காக வராரு அவனும் நான் தான் பண்ணேன் அப்படிங்கிற மாதிரி எல்லாத்தையும் ஒத்துக்கிறான் இந்த மாதிரி ஆளுக்கு தண்டனை வாங்கி தரக்கூடாது சாவடிக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி சுதர்சனும் யோசிக்கிறாரு ஹீரோவும் பத்து நிமிஷம் மட்டும் பேசிக்கிறேன் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றாரு சரி பேசிக்கோ அப்படிங்கிற மாதிரி சுதர்சனும் சொல்லிடுறாரு இப்ப ஹீரோவும் அவன் இருக்கக்கூடிய ரூமுக்கு வந்துடுறாரு நீ மட்டும் இதை பண்ணலன்னு எனக்கு தெரியும் அவன் கூட சேர்ந்து வேற ஒருத்தனும் இதை பண்ணியிருக்கான் அவன் யாருங்கிற மாதிரி இவர் கேக்குறாரு ஏன்னா இந்த நபரை பொறுத்த வரைக்கும் வீட்டிலேயே வச்சுதான் சாவடிப்பாரு ஆனா இன்னொருத்தர் இருக்கான் பாத்தீங்களா அங்க இருந்து பொண்ணுங்களை கூப்பிட்டு போய் வேற இடத்துல வச்சுதான் சாவடிப்பான் அதனால ஒழுங்கா அவனை பத்தி சொல்லுன்னு சொல்லிட்டு ஹீரோ கேக்குறாரு அதெல்லாம் சொல்ல முடியாது நான் சீக்கிரமா அந்த கேஸ் எல்லாம் முடிச்சுட்டு வெளியே வந்துருவேன் அப்படிங்கிற மாதிரி அவரும் சொல்றாரு நீ எப்படி வெளியே வர முடியும் இன்னும் கொஞ்ச நேரத்துல அவனை சாவடிக்க போறாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி ஹீரோ சொல்றாரு எது சாவடிக்க போறாங்களா அப்படிங்கிற மாதிரி இவரும் ஷாக் ஆயிடுறாரு அப்பதான் போலீஸ் ஆளுங்களா அந்த இடத்துக்கு வராங்க ஷாக் அடிச்சு இவர் இறந்து போயிட்டாரு அப்படிங்கிற மாதிரி காட்டுறது ஒத்துக்கிறாரு <laughs> மதி இவருடைய வாழ்க்கையில வர்றதுக்கு முன்னாடி நிறைய பெண்களை இது மாதிரி ஒரு சாவடிச்சிருப்பாரு ஆனா மதி வந்ததுக்கு அப்புறம் இதெல்லாம் ஒரு நிறுத்திக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு அமைதியான வாழ்க்கைய வாழ ஆரம்பிச்சிருப்பாரு ஆனா எதிர்க்க இருந்த அந்த பானு என்னோட கண்ணை உறுத்திக்கிட்டே இருந்தா அதனால்தான் பானுவை மட்டும் சாவடிக்கலாம்னு சொல்லிட்டு முடிவு பண்ணி பிளான் பண்ணி தூக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றாரு நீ குள்ளமா இருக்கிறேன்னு சொல்லி சொல்லி உனக்குள்ள ஒரு தாழ்வு மனப்பான்மையை உருவாக்குவாங்கல்ல அதே மாதிரி தான் என் மைண்டுக்குள்ளேயும் ஒரு சில தாழ்வு மனப்பான்மையை உருவாக்கிட்டாங்க அதனாலதான் இந்த விஷயத்தெல்லாம் பண்ண என் மேல பெருசா தப்பு இல்ல அதே மாதிரி இதெல்லாம் உன் அக்கா கிட்ட சொல்லணும்னு மட்டும் நினைக்காத என்ன பண்ணுவோம்னு தெரியாது அப்படிங்கிற மாதிரி மிரட்டெல்லாம் செய்யறாரு இப்ப ஹீரோவும் எதுவும் பேசாம அங்க இருந்து நடக்க ஆரம்பிக்கிறாரு அப்பதான் இது எல்லாத்தையும் வெளியில இருந்து மதிய கேட்டுட்டு இருக்காங்க அப்படிங்கிற மாதிரி நமக்கு காட்டுறாங்க அது மட்டும் இல்லாம இவர் தான் மதிய கேட்க வச்சிருப்பாரு இப்ப ஹஸ்பண்ட் இருக்காரு பாத்தீங்களா ரொம்ப நார்மலா மறுநாள் காலையில சாப்பிட்டு இருக்காரு சாப்பிட்டு முடிச்சதுக்கு அப்புறம் தான் சாப்பாட்டுல விஷம் கலந்து இருக்கிறது அவருக்கு தெரியுது இப்ப ரத்த வாந்தியும் எடுத்து இறந்து போயிட்டு இருக்காரு இவரை நான் எவ்வளவு லவ் பண்ணேன்னு தெரியுமா இவருக்காக தான் அவங்க எல்லாரையும் விட்டு வந்தேன் ஆனா இவர் இப்படி பண்ணுவாரு சொல்லிட்டு நான் கொஞ்சம் கூட எதிர்பார்க்கல அப்படிங்கிற மாதிரி அவங்க அழுகுறாங்க இதெல்லாம் தெரிஞ்சு சுதர்சன் இந்த இடத்துக்கு வந்துடுறாரு எதுக்காக இதை முன்னாடியே சொல்ல அப்படிங்கிற மாதிரி அவர் கேக்குறாரு அதுக்கு ஹீரோ பாத்தீங்கன்னா நான் ஒரு போஸ்ட்மேனு எந்த தகவலை யார்கிட்ட சேர்க்கணுமோ அதை மட்டும் தான் நான் சேர்ப்பேன் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றாரு இப்ப மதி படுது தப்புங்கிறதுக்காக அவங்களை அரெஸ்ட் பண்ணி இங்க இருந்து கூப்பிட்டு போயிட்டு இருக்காங்க ஆனா கொஞ்ச நாள்லயே பாத்தீங்கன்னா மதியையும் ரிலீஸ் பண்ணிடுறாங்க இப்ப மதி இருக்காங்கல்ல திரும்பியும் அவங்க கிராமத்துக்கே வந்துடுறாங்க அங்க இருக்கக்கூடிய ஸ்கூல்ல டீச்சரா மாதிரி வேலை எல்லாம் பாத்துட்டு இருக்காங்க ஹீரோ பாத்தீங்கன்னா போஸ்ட்மேனா ஜாயின் பண்றதுக்காக ஆபீஸுக்கும் வந்துடுறாரு இவரு முதல் நாள் வரும்போதே எல்லாருமே இவரை பார்த்து பயங்கரமா கிண்டல் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அங்க எல்லாருமே கிண்டல் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறத ஒரு பெரியவரும் கவனிக்கிறாரு அவங்க கிண்டல் பண்ணதை நினைச்சு நீ கவலைப்படாதப்பா சச்சின் கூட கொஞ்சம் கொள்ளம் தான் ஆனா அவர் அடிக்காத ரன்னா விஜய் அஜித் எல்லாம் கூட இந்த உருவ கேள்வியை பேஸ் பண்ணிருக்காங்க நாம பெருசா சாதிச்சோன்னு வச்சுக்கோ எல்லாத்தையுமே மறந்துடுவாங்க அந்த மாதிரி நீயும் சாதனை பண்ணு அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றாரு
தொடர்ச்சியாக இதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி வீடியோ கால் நம்ம சேனலில் வந்துக்கிட்டே இருக்கோம்